Okay, so before starting with this video, let me tell you a very interesting fact. Scientists have concluded that the chicken came first and not the eggs because the protein which makes eggshells is only produced by hens. So now if anybody asks you that you are very knowledgeable, tell me first that the egg was first. Now you can answer them. So enough of my lame jokes. Now let's directly begin with our topic. Chemical mediators of inflammation. So... इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कवर किया था पूरा अक्यूट इन्फ्लामेशन इस वीडियो में मैं आपको केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में बताऊंगी इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स मतलब कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो मीडिएट कराते हैं किसी प्रोसेस को मतलब इन्फ्लामेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और उसके बीच में कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो उन स्टेप्स को कंप्लीट करवाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन दीज आर द लार्ज एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंडोजीनस केमिकल सब्सटेंसेस एंडोजीनस इसलिए क्योंकि वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं विच मीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन दो टाइप के होते हैं केमिकल मीडिएटर्स एक सेल डिराइव्ड और एक प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड सेल डिराइव्ड मतलब जो सेल से प्रोड्यूस हुए हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन से मीडिएटर्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स ठीक है तो बहुत सिंपल है बस ध्यान से सुनना सेल डिराइव्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं हिस्टामिन हिस्टामिन इज प्रोड्यूस बाय मास सेल्स बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स बहुत सिंपल है हिस्टामिन वैसे भी सब जानते हैं हिस्टामिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है मास सेल्स बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स फिर प्लेटलेट्स एक कॉर केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन अभी हम जितने भी पढ़ेंगे ऊपर चार जितने भी हम मीडिएटर्स पढ़ेंगे तो ऊपर के जो चार आने वाले हैं उनका फंक्शन होगा वो परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे ठीक है तो ये याद रखना हिस्टामिन क्या कर रहा है परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है सेरोटोनिन जो प्लेटलेट्स बना रहे हैं वो भी क्या कर रहा है परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है फिर उसके बाद आता है तीसरा सोर्स ल्यूकोसाइड्स ल्यूकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं खूब सारे मीडिएटर्स जैसे कि ल्यूकोट्रींस ल्यू फॉर ल्यूकोसाइड्स ल्यू फॉर ल्यूकोट्रींस ये भी क्या इंक्रीज कर रहे हैं परमिएबिलिटी अब हम ल्यूकोसाइट्स के कैसे याद कर सकते हैं हम याद करेंगे मीडिएटर्स को सबसे पहला एल पी एल पी देन सी एफ इसका निमोनिक क्या हो गया एल पी एल पी सी एफ ठीक है तो ल्यूकोट्राइन्स परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट एल वो होता है लाइजोजोमल इंजाइम्स सबको पता है लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है डिस्ट्रक्शन या फिर टिश्यू डैमेज कॉज करने का तो लाइसोसोमल इंजाइम्स क्या करेंगे टिश्यू डैमेज उसके बाद आते हैं प्रोस्टाग्लैंडस एल पी में पी प्रोस्टाग्लैंडस तो हम सब जानते ही हैं कि वेजो डायलिटेशन कॉज करवाते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है फिर उसके बाद आता है सी एफ अभी हमने सी एफ निमोनिक पढ़ा तो सी एफ इस चीज के लिए भी है कि साइटोकाइंस के बाद फ्री रेडिकल्स आने वाले हैं और सी एफ इस चीज के लिए भी है कि साइटोकाइंस का एक्शन क्या होता है वो फीवर कॉज करवाता है उसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड अभी हमने टिश्यू डैमेज के लिए पढ़े थे लाइसोसोमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइसोसोमल इंजाइम्स और फ्री रेडिकल्स भी टिश्यू डैमेज कॉज करवाते हैं ठीक है तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा हिस्टामिन जो मास्टर्स बेजोफिल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेट और सेरोटोनिन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेटलेट्स ल्यूकोट्रीन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं ल्यूकोसाइट्स और इन चारों का फंक्शन क्या होता है परमिएबिलिटी इंक्रीज करना फिर उसके बाद दूसरे एल आते हैं मतलब लाइसोजोमल इंजाइम्स जो टिश्यू डैमेज कॉज करते हैं प्रोस्टेग्लैंडस वेजो डायलिटेशन साइटोकाइंस करवाते हैं फीवर सी एफ और सी सी के बाद क्या आएगा फ्री रेडिकल्स एफ फ्री रेडिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करवाते हैं टिश्यू डैमेज कॉज करवाते हैं तो ये तो हुई सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स की बात ठीक है इनका सोर्स क्या था सेल्स थे अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड की इसमें तीन सिस्टम्स हैं सबसे पहला सिस्टम है क्लॉटिंग एंड फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम दूसरा है काइनल सिस्टम तीसरा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे जैसे सिस्टम्स हैं उनके प्रोडक्ट्स भी उनकी तरह उनके नाम के बेसिस पे ही हैं जिन्हें हम मीडिएटर्स बोलते हैं और इन तीनों सिस्टम के जो भी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं उन तीनों का फंक्शन होता है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं सबसे पहला है क्लॉटिंग एंड फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम ये प्रोड्यूस करता है फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है फिर काइनन सिस्टम में क्या आ जाएगा काइनन एंड ब्रेडी काइनन वेरी सिंपल फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है 
सी से हम देखेंगे तो सी में इसमें क्या मीडिएटर्स होते हैं सी थ्री ए सी फोर ए सी फाइव ए एंड सी फाइव बी ये हमने अक्यूट uh, इन्फ्लामेशन में भी देखे थे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के मीडिएटर्स होते हैं सी थ्री ए सी फोर ए सी फाइव ए सी फाइव बी बहुत सिंपल है इन्हें हम क्या बोलते हैं एनाफाइला टॉक्सेंस बोलते हैं तो ये भी क्या इंक्रीज कर रहे हैं परमिबिलिटी सबसे पहले क्लॉटिंग फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम से हमने पढ़ा फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स काइनन सिस्टम से काइनन एंड रेडी काइन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से हमने देखे सी थ्री ए सी फोर ए सी फाइव ए एंड सी फाइव बी ठीक है ये तो हुए केमिकल मीडिएटर्स की बात फिर इसके बाद आते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स मतलब अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन्फ्लामेशन कॉज करवाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन की अक्यूट इन्फ्लामेशन में केवल एक सिंगल सेल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजेस या फिर पॉलीमोफ्स देखो पी जो होता है पी क्या होता है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है जैसे कि ईजनोफिल्स होते हैं बेजोफिल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं प्लस मास्ट सेल्स होते हैं पर जो सबसे कॉमन होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रो पॉलीमोफ हम बेसिकली न्यूट्रोफिल्स को ही डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ये करवाते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन एंड फेगोसाइटोसिस अक्यूट इन्फ्लामेशन में फेगोसाइटोसिस करवाते हैं न्यूट्रोफिल्स पॉलीमोफ्स और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में फेगोसाइटोसिस करवाते हैं मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हम दो ही सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं अक्यूट इन्फ्लामेशन में करवाते हैं पॉलीमोफ या फिर माइक्रोफेजेस और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में करवाते हैं मैक्रोफेजेस या फिर मोनोसाइट्स ओके फिर पॉलीमोफ के बारे में एक और चीज फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था अक्यूट इन्फ्लामेशन में ल्यूकोसाइट्स जब एक्सुडेशन करते हैं जब बाहर जाते हैं तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी कॉज करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स उसके केस में क्या थे न्यूट्रोफिल्स ही थे तो न्यूट्रोफिल्स बाहर कैसे जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करते हुए जाते हैं ओके तो ये तो हो गया पॉलीमोफ के बारे में फिर उसके बाद आते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स क्रोनिक इन्फ्लामेटरी में बहुत सारे सेल्स हैं सबसे पहले ईजनोफिल्स ईजनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में एक्टिवेट हो जाते हैं वी ऑल नो दैट ईजनोफिल्स होते हैं और आई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है अब तीसरा है बेजोफिल्स एंड मास सेल्स बेजोफिल और मास सेल्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बस ऐसा होता है कि बेजोफिल्स जो होते हैं ये मेच्योर होते हैं और मास सेल्स इमेच्योर होते हैं और एक्टिव साइट पर जाकर इनका मैच्योरेशन होता है मतलब मेच्योर होते हैं देखो जो एम है वो मेच्योर है लेकिन एम और एम इसमें कॉमन नहीं है ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है मतलब जो मास सेल्स होते हैं वो इमेच्योर इमेच्योर होते हैं लेकिन जो बेसोफिल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं बाकी इसमें एम एम कॉमन नहीं है ओके तो ये क्या कराता है ये रिसेप्टर्स होते हैं आई जी मोलिक्यूल से आई जी मोलिक्यूल्स इन पर आकर अटैच होते हैं रिग्रेन्यूलेशन करते हैं और केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ठीक है तो हमने बेसोफिल्स और मास सेल्स के बारे में पढ़ लिया ये होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ईजनोफिल्स बेजोफिल्स एंड मास सेल्स फिर उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं टी सेल होते हैं बी सेल होते हैं जो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाते हैं रिएक्शंस होते हैं इनके ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं फिर उसके बाद आते हैं प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ठीक है अभी हमने चार क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सेल्स पढ़े कौन कौन से ईजनोफिल्स बेजोफिल्स या फिर मास सेल्स लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े और प्लाज्मा सेल्स लास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस ये फेगोसाइटोसिस करवाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया माइक्रोब वॉट एवर इट इज एंड इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स ठीक है ये सारे सेल्स हमने देख लिए पॉलीमोर्फ पढ़े ईजनोफिल्स बेसोफिल्स लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स एंड मोनोसाइट्स ठीक है इसके बाद आते हैं जाइंट सेल्स जाइंट सेल्स इन्फ्लामेशन में कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये कैसे बनते हैं ये फ्यूजन से बनते हैं अब जाइंट नाम से ही क्लियर है वो बहुत बड़ा है तो वो अकेला सेल तो होगा नहीं वो बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से फॉर्म होते हैं तो ये लार्ज होते हैं और मल्टी न्यूक्लियड होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लार्ज होंगे और इनमें बहुत सारे सेल्स का न्यूक्लियस है तो ये मल्टी न्यूक्लियड होते हैं अब दो ट, दो तरीके के जाइंट सेल्स होते हैं एक होता है मैक्रोफेज डिराइव जाइंट सेल्स और एक होता है एपिडोमल सेल डिराइव जाइंट सेल्स जो मैक्रोफेजेस से डिराइव करते हैं मतलब जब मैक्रोफेज अकेला 
फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाता तो फिर वो दूसरे मैक्रोफेजेस के साथ फ्यूज होता है और एक जाइंट सेल बनाता है ताकि वो प्रॉपरली जो फॉरेन बॉडी है उसका फैगोसाइटोसिस कर ले और उसको रिमूव कर सके इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन वेन दे फेल टू डील विद द माइक्रोब फॉर इट्स रिमूवल फिर उसके बाद आते हैं एपिडोमल सेल्स एपिडोमल सेल्स डिराइव जाइंट सेल्स दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एपिडोमल सेल्स वेरी सिंपल ओके तो अभी हमने सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स के बारे में पढ़ा और केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा अब हम देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन ठीक है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन वैसे भी दे दिया था अक्यूट इन्फ्लामेशन वाली वीडियो में कि अगर अक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा या फिर उसके रिकरेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं मतलब बार 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 अक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा या फिर ऐसा कोई स्टिम्यूलस है जो स्टार्टिंग से ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन करवा रहा है तो उन सब केसेज में हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ठीक है इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम अब इसका क्या मतलब है हमने अक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कोई फॉरेन बॉडी आ रही थी इंजीरियस एजेंट आ रहा था उसके बाद हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है साथ साथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले अक्यूट हो चुका है तो माइक्रोब या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल है इंजरियस एजेंट है वो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है तो डिस्ट्रक्शन होते होते ही बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रही है सो इट इज़ अ रिस्पॉन्स इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अगर एट द सेम टाइम ओके अब तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और बहुत ईजी हैं तो लर्न कर लेना ठीक है सबसे पहला होता है मोनो न्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन इसका मतलब है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मोनो न्यूक्लियर मोनोसाइट्स और जो भी सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेटेड हो जाते हैं मतलब बहुत सारे सेल्स अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सेल्स तो वो सारे सेल्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लामेशन में मोनो न्यूक्लियर सेल्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ठीक है लिम्फोसाइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं फैगोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस ठीक है हम मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कराते हैं अब एपीथीलियोइ सेल्स के हैं जब मैक्रोफेजेस मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो एपिथीलियोइड सेल्स फॉर्म करते हैं मॉडिफिकेशन के बाद ठीक है और अभी हमने ऑलरेडी जाइंट सेल्स के बारे में पढ़ लिया था कि मैक्रोफेजेस कंबाइन होकर फ्यूज होकर क्या बनाते हैं मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स बनाते हैं तो ये सारे फैगोसाइट्स हैं ठीक है फिर उसके बाद दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो इन्फ्लामेशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स ईजनोफिल्स मास सेल्स ओके फिर इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जैसे कि प्रोटीज साइटोकाइंस एंड फ्री रेडिकल्स जो टिश्यू डैमेज कॉज करवाते हैं नेक्रोसिस कॉज करवाते हैं ठीक है अब प्रोटीज प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है टिश्यू का वो किससे बनता है प्रोटीन से बनता है तो प्रोटीज क्या करवाते हैं प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन साइटोकाइंस और फ्री रेडिकल्स हमने पढ़े थे ये टिश्यू डैमेज कॉज कराते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख ऑलरेडी देखा था ठीक है सो दीज आर ब्रॉड अबाउट बाय एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस माइक्रोफेजेस विच रिलीज अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीज साइटोकाइंस एंड फ्री रेडिकल्स ठीक है सेकेंड पॉइंट ये हुआ तीसरा है प्रोलिफरेटिव चेंजेस अभी हमने पढ़ा कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेक्रोसिस हो रहा है तो अब जो डैमेज टिश्यू है उसका जो डैमेज है इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको तो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसकी जगह कोई वाइबर टिश्यू की भी तो ज़रूरत होगी तो मतलब हमें एक ग्रैन्यूलेशन टिश्यू की ज़रूरत होगी जो अच्छा टिश्यू है वाइबल है जिसमें ब्लड वेसल्स भी हों और फाइब्रोब्लास्ट भी हों मतलब ब्लड वेसल्स प्रोलिफरेट होती हैं ताकि उस टिश जो टिश्यू बन रहा है वो एकदम हेल्दी टिश्यू फॉर्म हो नया टिश्यू हो ब्लड वेसल्स प्रोलिफरेट होती है फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होते हैं फाइब्रोनोजन वो फॉर्म करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं 
इन दोनों के प्रोलिफ्रेशन से फॉर्म होता है एक टिश्यू जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी ग्रैन्यूलेशन टिश्यू जो बेसिक है इन्फ्लामेशन में फाइन तो ये प्रोलिफरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नेक्रोसिस प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड बेसल्स एंड फाइब्रोप्लास्ट सिम्यूलेटेड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी ग्रैन्यूलेशन टिश्यू ओके तो अभी हमने तीन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी सबसे पहले पढ़ा मोनो न्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उस साइड पे जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है उधर ल्यूकोसाइड्स उधर जितने भी मतलब ये सेल्स है जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आकर इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा टिश्यू डिस्ट्रक्शन या निक्रोसिस जो होते हैं मैक्रोफेजेस से फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव चेंजेस जिसमें ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करके क्या बनाती है इन्फ्लामेटरी ग्रैन्यूलेशन टिश्यू ठीक है इसके बाद आते हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमें क्या सिस्टमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं फीवर देखने को मिलता है अनेमिया देखने को मिलता है क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो डाई हो जाते हैं मर जाते हैं तो अनेमिया देखने को मिलता है उसके बाद आता है ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यू का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है वी ऑलरेडी ऑलरेडी नो दस कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो डब्ल्यू तो इंक्रीज हो रही है ऑब्वियस ही बात है इसके बाद ई एस इंक्रीज होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद अमाइलॉयडोसिस होता है अमाइलॉयडोसिस का मतलब होता है एक प्रोटीन होता है अमाइलॉइड के नाम से अगर उसका डिपोजिशन किसी ऑर्गन पे जैसे कि हार्ट है किडनी है लिवर है ऐसे ऑर्गन्स पे अगर वो डिपॉजिट होने लग जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमाइलॉयडोसिस और उनके फंक्शंस के साथ वो छेड़खानी करता है इसके कारण तो अब इन्फ्लामेशन में ऐसा क्यों देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन के वक्त ब्लड में अमाइलॉइड प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज रहता है बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जब तक क्रोनिक इन्फ्लामेशन चलता है तब तक उसका अमाउंट इंक्रीज रहता है तो इसके कारण हमें अमाइलॉयडोसिस देखने को मिलता है बिल्डअप ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन इन हार्ट किडनी एट्सेट्रा ओके दिस इज नोन एज अमाइलॉयडोसिस एन वाई इन इन्फ्लामेशन बिकॉज इन इन्फ्लामेशन सिरम प्रोटीन ए सिरम ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है सिरम प्रोटीन ए दैट इज अमाइलॉयड लेवल इंक्रीज इज रिमेन हाई इन ब्लड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके अब हम हमने पढ़ा था कि इसका एक इफेक्ट था ई एस आर इंक्रीज हो रहा था ई एस आर क्या होता है ई एस आर की फुल फॉर्म है एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एरेथ्रोसाइट मतलब आर बी सी सेडिमेंटेशन मतलब वो कितनी देर में सेडिमेंट हो रहा है और रेट मतलब कि कितनी देर में वो सेडिमेंट हो रहा है मतलब हाँ वही ठीक है फिर उसके बाद अब जैसे सपोज एक टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है ब्लड ठीक है और अब हम देखेंगे कि कितनी जल्दी कितनी क्विकली कितनी रेट में जो उस ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट है वो सेडिमेंट हो रहे हैं मतलब वो सेटल डाउन हो रहे हैं नीचे आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब में एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ ब्लड टेस्ट व्हिच मेजर्स हाउ क्विकली एरिथ्रोसाइट सेटल एट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्लड ओके अब इन्फ्लामेशन में ये इंक्रीज क्यों होता है इन्फ्लामेशन में फाइब्रोनोजन इंक्रीज हो जाता है हमने पढ़ा था कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करते हैं तो फाइब्रोनोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है अब वो फाइब्रोनोजन क्या करते हैं वो आर के अराउंड एक गुच्छा जैसा बना देता है आर बी को पैक कर देते हैं स्टिक कर देते हैं एक दूसरे से तो इसके कारण एरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाती है वो ईजीली सेटल डाउन हो जाते हैं ओके okay? फिर इसके बाद हम अभी हमने क्या पढ़ा क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जनरल इंट्रोडक्शन देखा और तीन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी उसके बारे में और सिस्टमिक इफेक्ट्स देखे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत सिंपल है दो टाइप्स होता है एक होता है स्पेसिफिक टाइप और एक होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप नॉन स्पेसिफिक टाइप में क्या होता है ग्रैन्यूलेशन टिश्यू फॉर्म होता है जैसे कि बाकी इन्फ्लामेशन में हमें देखने को मिलता है मतलब ये जनरल है नॉन स्पेसिफिक इसमें कोई स्पेसिफिक चीज फॉर्म नहीं हो रही जो ग्रैन्यूलेशन टिश्यू हमने देखा था इन्फ्लामेटरी ग्रैन्यूलेशन टिश्यू वही फॉर्म होता है प्लस फाइब्रोसिस होता है इरिटेंट सब्सटैंस प्रोड्यूस नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन सेम बात ही है जो लाइन जो मत, नाम में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रैन्यूलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस होता है ताकि टिश्यू रिपेयर हो सके फाइब्रोनोजन इंक्रीज होते हैं ठीक है तो ग्रैन्यूलेशन टिश्यू बन रहा है इसमें कोई इसमें खास खास बात नहीं है नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन है ठीक है फिर ये किस में देखने को मिलता है जैसे कि ऑस्ट्रोमलाइटिस हो गया अल्सर हो गया अगर क्रोनिक 
कंडीशन में हो रहा है और स्टिमलाइटिस और अल्सर तो उन सब चीज़ों में हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन देखने को मिलती है ठीक है फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक में भी क्या क्या फॉर्म हो रहा है ग्रैन्यूलोमैटस ग्रैन्यूलोमा फॉर्मेशन होता है इसमें क्रोनिक ग्रैन्यूलोमैटस इन्फ्लामेशन एक सेकेंड टाइप है इसमें ग्रैन्यूलोमा फॉर्मेशन होता है इसमें ग्रैन्यूलेशन टिश्यू के बजाय स्पेसिफिक चीज फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रैन्यूलोमा इटोलॉजिकल एजेंट कॉज टिश्यू रिस्पॉन्स बाय ग्रैन्यूलोमा फॉर्मेशन इसके एग्जाम्पल्स है ट्यूबोक्यूलोसिस लेप्रोसी सिफिलिस इन डिजीजेज में हमें देखने को मिलता है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीजेज है इन्हें याद रखना ट्यूबरक्यूलोसिस लेप्रोसी एंड सी सिफिलिस ग्रैनुलोमा जी टी एल एस याद कर लो यार किसी भी निमोनिक से याद कर लो कि ग्रैनुलोमैटस किस में देखने को मिल रहा है टी एल एस ट्यूबरक्यूलोसिस लेप्रोसी एंड सिफिलिस फिर उसके बाद अब देखते हैं कि ये ग्रैनुलोमा है क्या ग्रैनुलोमा कुछ भी नहीं है एक लीजन है टाइनी लीजन है छोटा सा गुच्छा तरीका गुच्छे जैसा है सिरकम स्क्राइब्ड है सिरकम स्क्राइब मतलब उसके अराउंडिंग एक सिरकम फेरेंस है एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है ऐसे नहीं कि मतलब टूटा फूटा है एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है टाइनी लीजन है केवल वन मिलीमीटर का होता है डायमीटर में ठीक है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रैन्यूलोमा है ये किन किन सेल्स से मिलकर बना होता है ठीक है इस डायग्राम में देखना सबसे पहले आते हैं मैक्रोफेजेस इसमें मैक्रोफेजेस दिखाई दे रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल सर्कल अब जब मैक्रो मैक्रोफेजेस होते हैं तो इसमें फर्स्ट तो ये हो गया फिर मैक्रोफेजेस जब मॉडिफाई हो जाते हैं मैंने बताया था वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एपिथीलियोइड सेल्स में ये लॉन्ग ट्यूबुलर टाइप सेल्स है इनका न्यूक्लियस भी इलांगेटेड है तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं मॉडिफिकेशन के बाद मैक्रोफेजेस एपिथीलियोइड सेल्स ठीक है फिर उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी जब एपिथीलियोइड सेल्स फ्यूज होकर क्या बना देते हैं जाइंट सेल्स बना देते हैं ठीक है हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस फ्यूज होते हैं और वो जाइंट सेल्स बनाते हैं तो इसमें मॉडिफाइड जो एपिथीलियोइड सेल्स हैं वो जो आसपास प्रेजेंट होते हैं वो फ्यूज होते हैं और एक बड़ा सा जाइंट सेल बना देता है जो मल्टी न्यूक्लियड होता है ठीक है ये तो तीन बातें हो गई जो इसमें प्रेजेंट है उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी पे हमने पढ़ा था ये भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं फिर उसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट भी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी पे दो चीजें हमने देखी लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं इनका काम होता है फाइब्रोसिस करवाना इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है कुछ कुछ कंडीशंस में हमें नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है जैसे कि अगर हम ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें तो उसमें कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है ये सेंट्रल रीजन जो है ये नेक्रोसिस का हो गया फिर ठीक है सबसे पहले मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस जैसे हम एपिथीलियोइड सेल्स बोल रहे हैं मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है एपिथीलियोइड सेल्स प्रेजेंट है फिर पेरी और जो एपिथीलियोइड सेल्स हैं यू फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं जॉइंट सेल्स बना रहे हैं बाय द फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट एपिथीलियोइड सेल्स फिर उसके बाद पेरीफेरी पे कौन कौन से प्रेजेंट है लिम्फो लिम्फॉइड या फिर लिम्फोसाइड्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ठीक है जो फाइब्रोसिस करवा रहे हैं और नेक्रोसिस भी कई कई कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस जिसमें हमें कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है ये नेक्रोसिस में मैंने एक दूसरी वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है और उसमें मैंने कैशियस नेक्रोसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है अभी हमने क्या पढ़ लिया क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा उसकी तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी सिस्टमिफिक सिस्टमिक इफेक्ट्स पढ़े बस इतना पढ़ा ठीक है फिर उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में एक स्पेसिफिक होता है जिसे हम ग्रैन्यूलोमैटिस कहते हैं और एक नॉन स्पेसिफिक होता है फिर उसके बाद हमने देखा ये ग्रैन्यूलोमा है क्या ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैन्यूलोमा का इवोल्यूशन कैसे होता है कि ये ग्रैन्यूलोमा जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म कैसे होता है सबसे पहले देखो क्या होता है सेल इंजरी होती है जैसे अगर हम ट्यूबरक्यूलोसिस का एग्जाम्पल ले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसे हम सेल इंजरी बोल रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद जो माइकोबैक्टीरियम है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा फेलियर टू डाइजेस्ट दैट एजेंट इंजीरियस एजेंट जो है वो नहीं हो पा रहा डाइजेस्ट अक्यूट इन्फ्लामेशन से क्योंकि वीक अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और वो उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए सफिशियंट नहीं है ठीक है अब अक्यूट इन्फ्लामेशन वीक है तो उसके कारण क्या होगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टिम्युलेट होगा 
क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सेल्स कौन से होते हैं मैक्रोफेजेस तो मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे ठीक है लेकिन फिर भी वो जो इंजीरियस एजेंट है वो परसिस्ट कर रहा है तो उसके बाद क्या स्टिम्यूलेट होता है उसके बाद टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है मतलब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इससे हमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत एजेंट्स जो इंजीरियस एजेंट है वो ऐसे रह जाते हैं जो पोअरली डाइजेस्टेबल होते हैं वो नहीं हो पा रहे डाइजेस्ट ठीक है तो ये दोनों चीजें बेसिकली एक्टिवेट कर देती है सी डी फोर प्लस सेल्स को ठीक है अभी हमने क्या पढ़ा हमारी बॉडी में कोई इंजीरियस एजेंट एंटर किया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम किया वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो अक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिला फिर उससे भी नहीं हो रहा तो क्रोनिक देखने को मिलता है जिसमें माइक्रोफेजेस उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं हो पाता तो इंजीरियस एजेंट परसिस्ट करता है उसके कारण टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और कुछ एजेंट जो है वो पोअरली डाइजेस्टेबल होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक है फिर उसके बाद इन दोनों कंडीशंस के कारण सी डी फोर प्लस टी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं अब वो एक्टिवेट होने के बाद कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन वन एंड टू इंटरफेरॉन गामा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एल्फा क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं सी डी फोर प्लस टी सेल्स इंटरल्यूकिन वन एंड टू इंटरफेरॉन गामा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एल्फा ठीक है ये सब चीजें प्रोड्यूस होती है जो आगे इंफ्लामेशन करवाती है ठीक है फिर उसके बाद मोनोसाइट कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है मतलब कीमोटैक्सिस के कारण जो मोनोसाइट्स होते हैं इन्फ्लामेटरी साइट पर अट्रैक्ट होते हैं अब मोनोसाइट्स का उधर अकमलेशन हो जाता है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का हमने पढ़ा था ये सिमिलर होता है तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस उधर अकमलेट हो जाते हैं उधर इकट्ठे हो जाते हैं तो अकमलेशन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस होता है प्लस टी सेल्स जो अभी हमने पढ़े थे उनका भी प्लोरिफ्लेशन प्लोरिफरेशन होता है फिर उसके बाद और मैक्रोफेजेस आते हैं उधर अभी जैसे अकमलेट हो रहा है तो और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं इंटरफेरॉन गामा से ठीक है तो ये सब मिलकर क्या करते हैं अब उधर इतने सारे मैक्रोफेजेस हो गए हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं हमने पढ़ा था वो जाइंट सेल्स फॉर्म करते हैं फ्यूज होकर और मॉडिफाई होकर क्या फॉर्म करते हैं एपीथीलोइड सेल्स तो ये सारे सेल्स अभी हमने पढ़ा था पढ़े थे कि ग्रैन्यूलोमा के सेल्स हैं तो ये ग्रैन्यूलोमा फॉर्म कराते हैं उसके बाद सिक्रीशन ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेटिंग साइटोकाइंस अब क्या होता है कुछ साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस होते हैं हमने पढ़ा है कि साइटोकाइंस केमिकल मीडिएटर्स हैं तो साइटोकाइंस फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन करवाते हैं ठीक है अब फाइब्रोब्लास्ट भी उधर इंक्रीज हो जाते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट जॉइंट सेल्स एपिथीलियोइड सेल्स ये सब इकट्ठा हो जाता है उस जगह और कवर हो जाते हैं ठीक है सरकमस्क्राइब्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर देते हैं ग्रैन्यूलोमा तो ये था इवोल्यूशन ऑफ ग्रैन्यूलोमा बहुत सिंपल था ठीक है तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग से रिवाइज करते सबसे पहले हमने देखे थे केमिकल सेल मीडिएटर्स हमने देखे थे जिस केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जिसमें हमने दो तरीके दो टाइप्स पढ़े थे सबसे पहला था सेल डेराइव टाइप्स और दूसरा था प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्स ठीक है फिर उसके बाद हमने देखे थे इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं तो हमने अक्यूट इन्फ्लामेशन के देखे थे क्रोनिक इन्फ्लामेशन के देखे थे उसके बाद हमने जाइंट सेल्स के बारे में भी पढ़ा था जो कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं फिर उसके बाद हम आए थे क्रोनिक इन्फ्लामेशन पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पढ़े थे मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस और तीसरा हमने पढ़ा था प्रोलिफरेटिव चेंजेस फिर उसके बाद हमने सिस्टमिक इफेक्ट्स देखे थे जैसे कि फीवर अनेमिया ई एस आर इंक्रीज हो जाना ल्यूकोसाइटोसिस हो जाना अमाइलोइडोसिस हो जाना ये सारी बातें हमने पढ़ी थी उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन जिसमें दो टाइप्स थे एक तो स्पेसिफिक था जिसको हम ग्रैन्यूलोमेटस कह रहे थे और एक नॉन स्पेसिफिक था जिसमें साधारण सा ग्रैन्यूलेशन टिश्यू फॉर्म हो रहा था फिर उसके बाद हमने देखे थे ग्रैन्यूलोमा किसे कहते हैं और ग्रैन्यूलोमा का एवोल्यूशन किस तरीके से होता है सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोनिक इन्फ्लामेशन सेल मीडिएटर्स एंड वॉट आर द सेल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन इन्फ्लामेशन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड इफ यू वॉन्ट द पिक्चर्स ऑफ माई नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम कैड्यूशियस अंडर स्कोर ख्याति लिंक इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई हैव रेफर्ड द बुक हर्ष मोहन 
थैंक यू